Kristinоровいいpassen प्रत्तेगा अन्येश्न संखोम रूबी गरिचु तलस्थान नगरतिल समस्थानम भरिकिन पार्ट्रीडे ओफीस गेटिल तलंगं विलंगं इड ऊडु वजिगल्लं सीसी टीवी क्यामरगल उल्ला नाटिल इरु चक्र वाहन तिल कड़न्न पोयोर आले कंडत्ता குண்ணுகுழி லோக்கோலைஜு பாகங்களில் உடை சஞ்சிரிக்கின்ன கூடதில் திரிச்சியங்கள் புடத்து வந்து பிரதியைக் குடுச்சி சில சூஜனங்களில் பிச்சு வந்தும் உடன் பிடிகூடான் கழியுமந்தான் கரிதுந்துந்தும் கரமசமாதான சுமதலை உள்ள ADGP விஜை சாக்கரை ச்தலம் சந்தரச்சிசேசம் பரண்ணும் சம்பவத்தின Kuraccha information nama kita kahilu und, kan? Betta nama kita kandu puli kiam sadikum, adem matam nama kita ipo perayaan pet. Annesnatni pertega sengam riubi gericu, DCRB Assistant Commissioner J K Dinilayan annesnat sengat talavan, Crimes DCP A Nasiminan Melno Tachumudala, City Police Commissioner Spardjan Kumaran pertega sengatni riuban algiyad, IPC Nanuiti Mupatiyar Explosive Substance Act Moone A Enneva Pragara man kes. जीवा बिर्यंदम् तडविशिक्षले भिखियावुन्न पुट्टेंगला आणच्चु मत्तियद फोरेंसिक विदक्थर स्थलत्तुदुन्न सैम्पलेगल शेगरिच्चु इन्दले रात्री 15 नरे उडए आईरिन्नु एक्केजी सेंडरने मुन्निल बोम्बेर नड़न्नद पोलिस्ट ब्यूरो अंग मायकोलाटे CPM गारे सम्मंदिच अवरुडे विकारतिन्य भागमान AKG उडे नामधेतिल उला संस्थान कमिट्टी ओफिस अधनि नेर कुंडागुन्न एद आक्रमन तेयम CPM पल्लुम नखवों मुभियोगिच्च चेरकों प्रगोबनम स्रिष्टिक्यान இடதுனேதாக்கல்டேன் சுதாகிரும் Indonesia KPCC secretary maril, orang secretary yang ini mungkin ada orang lejje mila tanah itu terutama mana. Tudak katil paranya dawar tikinu. AKG sendal ini adalah CPM gara udah bigaraman. Adukan itu tanah pendisih itu mungkin juga swabhavi gara mana dana. 
ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ മുതൽ നേതാക്കൾ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് സമാധാനപൂർവം പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടത്തണമെന്ന് എന്നാൽ എത്രത്തോളം സമാധാനം പാലിക്കാൻ അണികൾക്കായി സംസ്ഥാനമെമ്പാടും പ്രതിഷേധമിരമ്പിയ ഒരു ദിവസമാണ് കടന്നുപോകുന്നത് കോട്ടയത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധ മാർച്ചിനിടെ ഡി സി സി ഓഫീസിലേക്ക് കല്ലേറുണ്ടായി കല്ലേറിൽ ജനാല ചില്ലുകൾ തകർന്നു ആലപ്പുഴയിൽ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് സമീപമുള്ള ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രതിമയുടെ കൈ തകർത്തു വെള്ളനിക്കർ ഭാഗത്ത് വെള്ളക്കിണർ ഭാഗത്ത് രാജീവ് ഗാന്ധി സ്തൂപവും കൊടിമരവും നശിപ്പിച്ചു ചാത്തനാട് മന്നത്ത് കൊടിമരം തകർത്തു കോഴിക്കോട് വടകരയിൽ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസുകൾക്ക് നേരെയും പാർട്ടി സ്തൂപങ്ങൾക്ക് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി വെറ്റിലശ്ശേരി കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിന് കേടുപാടുകൾ വന്നു ചോറോട് പഞ്ചായത്തിലെ മഠത്തിൽ മുക്ക് ചെറുമോത്തുമുക്ക് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ പാർട്ടി സ്തൂപങ്ങളും കൊടിമരങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു തൃശൂർ കുട്ടനെല്ലൂർ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിന്റെ ബോർഡ് തകർത്തു ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകളും നശിപ്പിച്ചു പത്തനംതിട്ടയിൽ ഡി സി സി ഓഫീസിലേക്ക് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ഇന്നലെ രാത്രി നടത്തിയ മാർച്ചിൽ ചെറിയ തോതിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി പോലീസും പ്രവർത്തകരുമായി ഉന്തും തല്ലും ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു അമ്പലപ്പുഴയിൽ പ്രകോപന മുദ്രാവാക്യവുമായി എച്ച് സലാം എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സി പി എം പ്രകടനം നടന്നു കൈവെട്ടും കാൽവെട്ടും തലവെട്ടി ചെങ്കൊടി കെട്ടുമെന്നാണ് മുദ്രാവാക്യം എ കെ ജി സെന്ററിന് നേരെ സ്ഫോടക വസ്തു ഉയർന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു പ്രകടനം സി പി എം നേതാക്കൾ ഒന്നടങ്കം ആരോപണങ്ങളുടെ മുര നീട്ടിയത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ നേർക്കാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ആക്രമണത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങൾ ഇന്നും കാര്യമായി തന്നെ തുടർന്നു എന്താണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് മറുപടിയാണോ അതോ പ്രത്യാരോപണമോ ഇത് രണ്ടുമല്ലാതെ പുതുതായി എന്തെങ്കിലും പങ്കുവെക്കാനുണ്ടോ ഇതിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീഷിന്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനം കോൺഗ്രസിന് നേരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്ത് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നാൽ എന്താണ് ബി ജെ പിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് പൊതുവായി പ്രതികരണം എന്ന നിലയ്ക്ക് പുറത്തു വന്നത് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ വാക്കുകളാണ് എ കെ ജി സെന്ററിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണം ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പരാജയമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു മുരളീധരന്റെ പ്രതികരണം ഇന്ന് കാലത്ത് എ കെ ജി സെന്റർ അവിടെ ഓന്തറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഇ പി ജയരാജന്റെ പത്രപ്രസ്താവനയും പത്രസമ്മേളനങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ആരാണ് തെറിഞ്ഞത് ആരാണ് നമ്മുടെ ബോംബ് പൊട്ടിച്ചത് ബോംബ് പൊട്ടിച്ചത് ഇ പി ജയരാജനാണ് ആ ബോംബ് പൊട്ടിച്ചത് ഇ പി ജയരാജ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ജയരാജനോട് അവിടെ എ കെ ജി സെന്ററിൽ നിങ്ങള് സി സി ടി വി സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ വ്യാപകമായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സി സി ടി വി ക്യാമറകളിൽ പതിഞ്ഞ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടോ അതിൽ കോൺഗ്രസോ യൂത്ത് കോൺഗ്രസോ കെ എസ് സിഒ ആര് എന്നെങ്കിലും കാണാൻ സാധിച്ചോ സ്വപ്രിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ മാത്രമല്ല ഗുരുതരമായ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ചെയ്തു നിയമസഭയിൽ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഏറെ ചോദിച്ചു പത്തെണ്ണം നിയമസഭയിൽ പത്തെണ്ണത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പ്രതിരോധത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ വിഷയം അതിൽ നിന്ന് ഫോക്കസ് മാറ്റണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരാ പ്രതിപക്ഷമാണോ കോൺഗ്രസ് ആണോ യു ഡി എഫ് ആണോ രാഹുൽജിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിയമസഭ പോലും മാറ്റിവെച്ച് വയനാട്ടിൽ എത്തുന്ന ദിവസം ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഫോക്കസ് മാറ്റാൻ അത് ആർക്കാണ് താല്പര്യം അവരാണ് ബോംബറിന് ഇടവയ്ക്കൽ എ കെ ജി സെന്ററിലെ സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് പരിശോധിച്ചോ ആ സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് മാത്രം പരിശോധിച്ച തീരില്ല ക്ലിഫ് ഹൌസിന്റെ മുന്നിലുള്ള സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് കൂടി പരിശോധിക്കണം അതുകൂടി പരിശോധിക്കുമ്പോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു വരും പോലീസ് അന്വേഷിക്കട്ടെ സത്യം കണ്ടെത്തട്ട് നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം നടക്കണം അവർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജാള്യത അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാരാണ് നടത്തിയതെന്ന് പറയേണ്ടത് പോലീസാണ് ഇ പി ജയരാജനല
ഇ പി ജയരാജനെ ഈ കേരളത്തിലെ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ തലവനായി ആരും നിയമിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇതുവരെയും എൻ്റെ വിശ്വാസം അദ്ദേഹം ഫ്ലൈറ്റിലെ ഗുണ്ടാപ്പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ആണ് അതിൻ്റെ പുറകിൽ പോലും ഞാൻ തുറന്നു പറയുന്നു ജയരാജന്റെ ആ പൊട്ട ബുദ്ധി കേരളത്തിലെ ജനം ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ എറിയും എന്ന് തന്നെ പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് രണ്ടു തരത്തിൽ രണ്ടു വഴികളിൽ രണ്ട് പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ആക്രമണം നേരിടുന്നു എന്നാണ് വയനാട് സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ രാഹുലിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഡൽഹിയിൽ ഇ ഡി ഒ ഉപയോഗിച്ച് കേന്ദ്രം വേട്ടയാടുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഓഫീസ് ആക്രമിച്ച് സി പി എം വേട്ടയാടുന്നു എന്ന് രാഹുൽ പറയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിക്കൊപ്പം സി പി എമ്മിനെതിരെയും നിശ്ചിത വിമർശനം ഉയർത്താൻ രാഹുൽ തയ്യാറാവുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് അക്രമം വേരോടിയിരിക്കുന്നു ഭീഷണിയിലൂടെ ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം മാറ്റാമെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം ഇ ഡി എ കൊണ്ട് നാല് ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്യിച്ചാൽ ഭയപ്പെടുത്താമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയും ഓഫീസ് തകർത്താൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്താമെന്ന് സി പി എമ്മും ധരിക്കുന്നുവെന്നും രാഹുൽ ആരോപിച്ചു അങ്ങനെ ബഫർ സോണിനെതിരായ ബഹുജന റാലിയെ തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തുറന്നു പറയാൻ കഴിയുന്ന വേദിയാക്കി രാഹുൽ ഗാന്ധി മാറ്റി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഘാതകരോട് രാഹുൽ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട് അവരോട് ക്ഷമിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു ആ വാക്കുകൾ ആ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു വയനാട്ടിലെത്തിയ രാഹുലിന്റെ ഇന്നത്തെ വാക്കുകൾ കൽപ്പത്തയിലെ ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച ശേഷമായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം അക്രമം ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരോട് ദേഷ്യമില്ലെന്നും അവർ കുട്ടികളെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു however uh, the children who did this i mean they are they are also children so it's not fine it's not uh, it's not a good thing to do but they have acted in a irresponsible way i don't have any um, anger or hostility towards them they've done a silly thing and so we should leave it at that their kids i don't think they i don't think they so to understand you know the consequences of these type of things so i think we should uh, be forgiving as far as they are concerned endana ramesh chennitalekulla rashtriya pradhanyam onnam pinarai sarkarine mulmunayil nirthiya niravadhi aarobanangal unneichu ennadana adil pradhanam idil eduthu parayavunna onnayirunnu brewery idabadile ajumadi aarobanam adil oru kodathi theermanam varumbol chennitala pradipaksha nedavalla engilum ആ പഴയ ബീറും വാശിയും ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലെ പ്രതികരണം ബ്രൂവറി ഇടപാട് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിയാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ അടക്കം താൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ഓരോന്നും തെളിഞ്ഞു വരുന്നതായും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് നടന്ന അതീവ രഹസ്യമായി നടന്ന ഒരു വൻ അഴിമതിയാണ് അന്ന് തന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ അന്ന് ഉന്നയിച്ചത് ഇതൊരു വൻ അഴിമതിയാണ് ഈ അഴിമതി അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒന്ന് കെൻഫോ പ്രാക്കിൽ ഭൂമി അനുവദിച്ച അന്നത്തെ വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജനെ സാക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിനെതിരായി ഞാൻ ഉന്നയിച്ച ഓരോ ആരോപണങ്ങളും അന്ന് ഉന്നയിച്ച എല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ബോധ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഡേറ്റ വിറ്റ് കാശാക്കിയതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണം ആ നഷ്ടപരിഹാരം ഗവൺമെന്റ് നൽകണം ആ നഷ്ടപരിഹാരം പിണറായി വിജയന് ശിവശങ്കറിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഈടാക്കണം ഇതാണ് എന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഹർജിയുടെ പ്രധാന കണ്ടൻസ് സേവനം നടത്തി വരുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ഒരുക്കുക എന്നത് മാതൃകാ 
പ്രവാചക വിരുദ്ധ പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ ബി ജെ പി പുറത്താക്കിയ നുബൂർ ശർമ്മയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച സുപ്രീംകോടതി നുബൂർ ശർമ്മ രാജ്യത്തോട് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു പാർട്ടി വക്താവ് എന്നുള്ളത് എന്തും വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ലൈസൻസ് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കോടതി നുബൂർ ശർമ്മയുടെ പരാമർശം രാജ്യത്ത് കലാപം സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തനിക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാ എഫ് ഐ ആറുകളും ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന നുബൂർ ശർമ്മയുടെ ഹർജിയിലായാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിമർശനം ചാനൽ അവതാരകന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അവതാരകനെതിരെയും കേസെടുക്കണമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു അട്ടപ്പാടിയിൽ യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പത്ത് പ്രതികളെന്ന് പാലക്കാട് എസ് പി ആറുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ലൈസൻസ് തോക്ക് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പണം വാങ്ങി കബളിപ്പിച്ചതാണ് കൊലപാതക കാരണം കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി വിനായകനാണ് പണം വാങ്ങിയത് വിനായകനെ പ്രതികൾ മൂന്ന് ദിവസമായി മർദ്ദിച്ചു വിനായകന്റെ സുഹൃത്താണ് കൊല്ലപ്പെട്ട നന്ദകിഷോർ എന്ന് എസ് പി അറിയിച്ചു അതുപോലെ ഇരുമ്പ് പൈപ്പും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് റിക്കവറിയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും പ്രൊസീജിയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് നടക്കുന്നത് അതും പെൻഡിങ് തുടർന്ന് അന്വേഷണം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് റിവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാലക്കാട് പേ വിഷബാധയേറ്റ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു നായ കടിച്ചതിനു ശേഷം പ്രതിരോധ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടും പേ വിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമായതെന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കൈക്കൂലി പണവുമായി അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പോലീസ് വിജിലൻസിന്റെ പിടിയിൽ മലപ്പുറം നിലമ്പൂർ വഴിക്കടവ് ആർ ടി ഒ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെ അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ബി ഷഫീസിനെയാണ് വിജിലൻസ് പിടികൂടിയത് അൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയും ഇയാളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു മന്ത്രിയുടെ വാക്ക് വെറുതെയായി വയനാട്ടിലെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ കൽപ്പറ്റ ബൈപ്പാസ് ഇപ്പോഴും പൊളിഞ്ഞു തന്നെ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ബൈപ്പാസ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കണമെന്ന് മന്ത്രി അന്ത്യശാസനം നൽകിയെങ്കിലും കരാറുകാരൻ അനങ്ങിയില്ല റോഡുകളുടെ അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി അറിയിച്ചത് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം ബൈപ്പാസ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കരാറുകാരനെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മന്ത്രി ജില്ല സന്ദർശിച്ച ദിവസം ഏതാനും കുഴികൾ അടച്ചതൊഴിച്ചാൽ പിന്നീട് ആഴ്ചകളായിട്ടും ഒന്നും നടന്നില്ല മന്ത്രി നേരിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ട് പോലും കരാറുകാർ അനങ്ങാപ്പാറ നയം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി ഫലം തമാശയായിരുന്നുവെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം പേർക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടിയത് ദേശീയ തലത്തിൽ തമാശയായെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇത്തവണത്തെ ഫലം നിലവാരമുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷം എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടിയത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപത് കുട്ടികൾക്കാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ തമാശയായി എന്നാൽ ഈ പ്രാവശ്യം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം വിജയമാണെങ്കിൽ പോലും എ പ്ലസിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ നിലവാരമുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല കൊല്ലം ജില്ല രൂപീകരിച്ചിട്ട് എഴുപത്തിമൂന്ന് വർഷം പിന്നിടുന്നു 
സംസ്ഥാനത്ത് പതിനാല് ജില്ലകളിൽ ആദ്യം രൂപവൽകൃതമായ നാലെണ്ണത്തിലൊന്നാണ് കൊല്ലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ജില്ല രൂപീകരിച്ചത് വിശാലമായ കടൽത്തീരവും തെന്മലയടക്കമുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകളും അടക്കം സുന്ദരമായ കാഴ്ചകളാൽ സമ്പന്നമാണ് കൊല്ലം ജില്ല കൊല്ലം വഴിയിൽ കൊല്ലം വലിയഴീക്കലിൽ പാലത്തിൽ ബൈക്കിലെത്തിയ യുവാക്കളുടെ അഭ്യാസ പ്രകടനം നാല് പേരടങ്ങിയ സംഘമാണ് അഭ്യാസ പ്രകടനം നടത്തിയത് കാറുമായി തലനാരിഴയ്ക്കാണ് കൂട്ടിയിടി ഒഴിവായത് ദൃശ്യങ്ങൾ യുവാക്കൾ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചു ഇവനാ ഇവൻ ഇവൻ ഇവൻ